ناظرین سلام اس کورس میں فزکس کے مختلف مضامین کا احاطہ کیا گیا کلاسیکل میکینکس بجلی اور مقناطیسیت اسٹیٹسٹیکل میکینکس اور تھرمو ڈائنامکس کوانٹم میکینکس وغیرہ اگر ہم اپنی دنیا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان سب کی ضرورت پڑتی ہے آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی مثال پیش کروں گا جس میں ہمیں معلومات ان تمام شعبوں سے لینی پڑے گی اور یہ ایک انتہائی اہم اور دلچسپ مضمون بھی ہے فزکس آف آور سن ہمارا سورج محض ایک ستارہ ہے اگر آپ کائنات کی طرف دیکھیں تو آپ کو ہر طرف کہکشائیں دکھائی دیں گی یہ کہکشائیں اربوں ستاروں پر مشتمل ہیں اور ان میں طرح طرح کے ستارے ہیں کچھ جو ہمارے سورج سے بہت بڑے ہیں اور کچھ جو اس سے کچھ چھوٹے ہیں مگر ہم سورج پر اپنی توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے یہ اگر نہ ہوتا تو آج زمین پر زندگی بھی ممکن نہ ہوتی سورج پر غور و خوص کرنا زیادہ آسان ہے کیونکہ یہ ہمارے قریب ہے زمین سے سورج کا فاصلہ صرف آٹھ نوری منٹ ہے جس کا مطلب یہ کہ جب سورج سے ایک شوا چلتی ہے یا ایک فوٹون وہاں سے چلتا ہے تو وہ آٹھ منٹ کے بعد زمین تک پہنچ جاتا ہے اس کے برعکس جو دوسرے ستارے ہیں وہ ہم سے کئی نوری سال دور ہیں تو آج کے اس لیکچر میں میں فزکس کے قوانین کا اطلاق ہمارے اپنے سورج ہمارے اپنے ستارے کے اوپر کروں گا اور چلیے اس کی ابتدا ہم یوں کرتے ہیں کہ جو چند بنیادی حقائق ہیں سورج کے بارے میں اور جو اب میں یکے بعد دیگرے آپ کے سامنے پیش کروں گا سب سے پہلے اس کی کمیت یعنی اس کا ماس جو ٹو ٹائمز ٹین ٹو دا پاور تھرٹی کلو گرامز ہے جو زمین سے تقریباً تین لاکھ تینتیس ہزار گنا زیادہ ہے اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا آخر کسی نے سورج کو ترازو میں ڈال کر تولا تو نہیں ہے جب ہم نے نیوٹنز لا آف گریویٹیشن کی بات کی تھی تو اس وقت میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر دو اجسام ہوں ایک کا ماس ایم ون دوسرے کا ایم ٹو تو ان کے درمیان جو کشش ہے اس کی مقدار بنتی ہے جی نیوٹنز گریویٹیشنل کانسٹنٹ ایم ون ایم ٹو ڈیوائڈیڈ بائی آر اسکویئر تو اگر ان کے درمیان فاصلہ آر ہے تو یہ فورس بنتی ہے اچھا یہاں سے تو ایم ون ایم ٹو کا پروڈکٹ آتا ہے تو اگر صرف آپ زمین اور سورج لیں تو یہ ناکافی ہے لیکن اگر کوئی تیسرا جسم بھی ہو چاند ہو یا کوئی دوسرا سیارہ تو اس کا اثر بھی جب آپ شامل کرتے ہیں ان کے اوربیٹل پیریڈز میں وہاں سے پھر سورج کا یہ ماس نکل آتا ہے یہ ایک لمبی کہانی ہے میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا چلیے اگلی حقیقت پر چلتے ہیں اس کا کتر یعنی ڈائمیٹر زمین سے ایک سو نو گنا زیادہ ہے یعنی کہ ون تھری نائن ٹو تھاؤزنڈ کلو میٹرز اور اس کی عمر سورج کی عمر ہے یہ ہمیشہ سے نہیں تھا اس کی عمر فور پوائنٹ سکس بلین ایئرز ہے اس کا ہمیں کیسے معلوم میں اس سوال کے اوپر بعد میں لوٹوں گا کیونکہ اس کو جاننے کے واسطے ہمیں اور بہت کچھ جاننے کی ضرورت ہے سورج گھومتا ہے اس کا روٹیشن پیریڈ ایکویٹر اور پولز پر مختلف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کوئی سالڈ باڈی نہیں ہے یہ کوئی لٹو یا کوئی گیند کی طرح نہیں ہے جس کا ہر حصہ ایک ساتھ گھومتا ہے یہ گیس کا گولا ہے اور اگر گیس کا گولا ہے تو اگر یہ پورا یوں گھومتا تو شمالی اور جنوبی قطب پر اس کے گھومنے کی رفتار مختلف ہو سکتی ہے بنسبت ایکویٹر کے اس کا درجہ حرارت پندرہ ملین ڈگری ہے اس کے کور میں اور اس کی سطح پر کم ہے یعنی کہ فائیو تھاؤزنڈ سیون ہنڈریڈ اینڈ سیونٹی ڈگریز یہاں بھی آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا اصل میں اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں کیونکہ جب ہم نے بلیک باڈی ریڈیشن کی بات کی تھی تو اس وقت میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب بھی آپ کسی جسم کو گرم کرتے ہیں تو اس میں سے شوائیں نکلتی ہیں اس میں سے ریڈیشن نکلتی ہے 
اور اس ریڈیشن کا ایک مخصوص انرجی اسپیکٹرم ہوتا ہے تو جب آپ کسی شے کو گرم کرتے ہیں تو پہلے وہ گہرا سرخ ہوتا ہے پھر سرخ ہو جاتا ہے اس کے بعد پیلا ہوتا ہے پھر ہوتے ہوتے سفید پھر نیلا اگر آپ سورج کو اسپیکٹروسکوپ سے دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ انرجی کس فریکوینسی میں کتنی ہے تو اس سے ایک پورا اسپیکٹرم بنتا ہے جس کو پلانک اسپیکٹرم کہتے ہیں اور جس پر میں لوٹنے والا ہوں اسی لیکچر میں وہاں سے جو میکسیمم پوائنٹ نکلتا ہے اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورج کا درجہ حرارت اتنا ہے یعنی کہ پانچ ہزار سات سو کے لگ بھگ مگر یاد رہے کہ یہ اس کی سطح کے اوپر ٹیمپریچر ہے اس کی گہرائی میں درجہ حرارت اس سے کہیں زیادہ ہے اس کی کثافت یعنی ڈینسٹی سونے کی ڈینسٹی سے آٹھ گنا زیادہ ہے لیکن اگر آپ اس کا ایوریج لیں تو وہ پانی سے کچھ بہت زیادہ نہیں ہے تقریباً اس سے ڈیڑھ گنا زیادہ ہے یہ بات تو ہم کافی آسانی سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اس واسطے کہ اگر سورج کا ہمیں ماس معلوم ہو اور اس کا ریڈیس جس سے والیوم معلوم ہوتا ہے تو پھر وہاں سے ڈینسٹی نکالنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی اس کی کمپوزیشن 72 پرسینٹ ہائیڈروجن 25 پرسینٹ ہیلیم اور پھر کچھ دیگر عناصر موجود ہیں جن کو یہاں پر میں نے میٹلز لکھا ہے ان میٹلز میں لوہا اور کاربن اور دیگر اس طرح کے عناصر ہیں اب ہمیں یہ کیسے پتا بجا طور پہ یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ سورج کے اوپر تو کوئی گیا نہیں ہے کیونکہ اس کے نزدیک جانے سے بھی گرمی اس قدر شدید ہو جائے گی کہ جو بھی خلائی جہاز آپ اس کے نزدیک بھیجیں گے وہ تو بخارات میں تبدیل ہو جائے گا لیکن اس کا بھی جواب آپ دیکھ چکے ہیں کسی پچھلے لیکچر میں کیونکہ جب ہم سورج کی روشنی کو کسی منشور میں سے گزارتے ہیں تو یہ روشنی آتی ہے اور مختلف رنگوں میں بٹ جاتی ہے ان رنگوں میں ایبزارپشن اسپیکٹرم نظر آتا ہے چنانچہ اس آنے والی روشنی کا تجزیہ کر کے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اتنی ہائیڈروجن ہے اتنا ہیلیم ہے اتنے دیگر عناصر ہیں وغیرہ اور پھر ایک آخری حقیقت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں لیومینوسٹی جس کی مقدار بنتی ہے 3.83 پوائنٹ ایٹ تھری ٹائمس ٹین ٹو دا پاور ٹوینٹی سیون جولس پر سیکنڈ اس کا مطلب یہ کہ سورج میں سے تقریباً فور ٹائمس ٹین ٹو دا پاور ٹوینٹی فور کلو واٹس خارج ہوتا ہے اور یہ بہت بڑی مقدار ہے جس کو سمجھنے کے واسطے آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ زمین پر جتنے بڑے بڑے بجلی گھر ہیں تربیلا ڈیم کی مثال لیجیے اس میں سے تقریباً پانچ ہزار میگ واٹ ہمیں ملتے ہیں تو اس طرح کے آربوں کھربوں بجلی گھروں کی ضرورت ہوگی سورج کا مقابلہ کرنے کے واسطے یہاں سے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ توانائی آتی کہاں سے ایک زمانے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ کوئی کیمیائی مادہ ہے سورج کے اندر جس کے جلنے سے یہ ساری توانائی ملتی ہے لیکن اگر آپ یہ حساب لگائیں کہ اس سے سورج کتنے وقت تک یہ توانائی خارج کر سکتا ہے تو وہ تو پھر صرف چند ملین سال ہی بنتا ہے پھر اس کے بعد یہ خیال پیش کیا گیا اور یہ غالباً لارڈ کیلون کا تھا کہ سورج گریویٹیشنل کنٹریکشن سے یہ توانائی حاصل کرتا ہے اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں جب کوئی چیز اوپر سے نیچے گرتی ہے تو اس کی گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی میں کمی آتی ہے اور پھر وہ کینیٹک انرجی میں تبدیل ہو جاتی ہے کیونکہ ٹوٹل انرجی تو ایک مستقل اماؤنٹ میں رہتی ہے کنزرویشن آف انرجی چنانچہ یہ خیال تھا کہ سورج جو جو سکڑتا جاتا ہے تو اس کی پوٹینشیل انرجی کائنیٹک انرجی میں تبدیل ہوتی ہے اور وہ کائنیٹک انرجی پھر گرمی کی صورت میں نمودار ہوتی ہے کیونکہ رینڈم کائنیٹک انرجی آپ کو یاد ہے اسی کو ہم گرمی کہتے ہیں ہیٹ کہتے ہیں چنانچہ یہ ایک خیال تھا مگر اگر آپ اس کا حساب لگائیں کہ کتنے وقت تک سورج قائم رہ سکتا ہے تو وہ صرف پچیس ملین سال بنتے ہیں جب کہ ہم جانتے ہیں ہمارے پاس دوسرے شواہد موجود ہیں کہ سورج تو تقریباً ساڑھے چار ارب سال سے موجود ہے چنانچہ یہ